ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൺഫീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള യമ്മി ഇളനീർ പുട്ടിംഗ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ സൺഫീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന അടിപൊളി വീഡിയോസുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഇളനീറിൻ്റെ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് ഇളനീറിൻ്റെ പൾപ്പ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇളനീറൊക്കെ എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇളനീർ പൾപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇളനീർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇളനീർ ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പാലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ ചൂടാക്കിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇതൊരു അര ലിറ്റർ പാൽ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എട്ട് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാലൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരട്ടിൻ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതൊരു പുഡിങ് ആയാലും ഇതുപോലെ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പുഡിങ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിൽക്ക് മേഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അതുപോലെ നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് നോക്കാൻ വിട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ഇളനീർ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇവിടെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പുഡിങ് മിക്സിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ എൻ്റെ എല്ലാ പുഡിങ് റെസിപ്പിയിൽ അരിക്കാതെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് പുഡിങ് മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പുഡിങ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിലായി തന്നെ നമ്മുടെ പുഡിങ് നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു തേങ്ങ മിക്സ് വെച്ച് തന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജെറീസോ എന്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇളനീർ പുഡിങ്ങിന് തേങ്ങ മിക്സ് വെച്ചുള്ള ഗാർണിഷിങ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റിലാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ